നമസ്കാരം ഗ്രാമീണ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ എടമുട്ടം ക്ഷേത്രത്തിൽ ബലിക്കൽ പുരയും കൃഷ്ണചില പാകിയതും സമർപ്പിച്ചു കരയാമുട്ടം വിവേകാനന്ദ സേവാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഔഷധ കന്നി വിതരണം തുടങ്ങി സഹായതയോടെ ഒരു കുടുംബം താമസം വീഴാറായ കൂരയിൽ വാർത്തകൾ വിശദമായി എടമുട്ടം എസ് എൻ എസ് സമാജം ശ്രീ ഭദ്രാചല സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ ബലിക്കൽപുര ക്ഷേത്രത്തിലെ ശാലകളിലെ കൃഷ്ണശില പാകൽ ബലിക്കൽപുരയുടെ വാതിൽ പിച്ചള പൊതിഞ്ഞ് സമർപ്പിക്കൽ എന്നിവ നടത്തി ക്ഷേത്രം തന്ത്രി നാരായണൻകുട്ടി ശാന്തി ബലിക്കൽപുരയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം മഞ്ജുള അരുണൻ കൃഷ്ണശിലയും സമർപ്പിച്ചു ബലിക്കൽപുരയുടെ വാതിൽ പിച്ചള പൊതിഞ്ഞ് സമർപ്പണം ഗോപിനാഥ് വന്നേരി നിർവഹിച്ചു സദാനന്ദൻ കൊള്ളാറ മധുശക്തിധര പണിക്കർ എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥിയായി തച്ചുശാസ്ത്ര വിദഗ്ധൻ സജീവൻ നെടുമ്പാശ്ശേരി ആന്റിക് വർച്ചേത സുബ്രഹ്മണ്യ ചെമ്പൂച്ചിറ പിച്ചള പുതിയലിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത വിജേഷ് എന്നിവരെയും കൊത്തുപണിക്കാരെയും ഏറ്റവും പ്രായം ചെന്ന ഭക്ത കോറോട്ട് കുറുമ്പയെയും മരം വഴിപാടായി നൽകിയ ജോഷി കൊട്ടുക്കൽ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ശിവൻ വെളമ്പത്ത് ജിതേഷ് കാരയിൽ സമാജം വിദ്യാമന്ദിർ പ്രിൻസിപ്പൽ സുഗുണ പി കെ എന്നിവരെയും ആദരിച്ചു എസ് എൻ എസ് സമാജം പ്രസിഡന്റ് രാജൻ വെള്ളേക്കാട്ട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സമാജം സെക്രട്ടറി സുധീർ പട്ടാലി ക്ഷേത്രം തന്ത്രി നാരായണൻകുട്ടി ശാന്തി ഗജാഞ്ചി റഗുലാൽ വടക്കുംചേരി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായ സുനിൽ അണക്കത്തിൽ ശിവൻ വിളമ്പത്ത് സുജിത് പുല്ലാട്ട് അതുല്യ ഘോഷ് വെട്ടിയാട്ടിൽ എസ് എൻ എസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രഞ്ജൻ എരുമത്തിരുത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കരയാമുട്ടം വിവേകാനന്ദ സേവാ കേന്ദ്രം ഔഷധ കന്നി വിതരണം ആരംഭിച്ചു കർക്കിടക മാസാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഡോക്ടർ പ്രത്യീഷ് പൊക്കാഞ്ചേരി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ മരുന്നുകൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഔഷധ കഞ്ഞി തയ്യാറാക്കുന്നത് ആദ്യ ഏഴ് ദിവസത്തിലാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് മുരിയാംതോട് സേവാ കേന്ദ്രം ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ഡോക്ടർ പ്രത്യൂഷ് പൊക്കാഞ്ചേരി വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഡോക്ടർ കെ എ ഷാദിയ കർക്കിടക മാസത്തിലെ ഔഷധ സേവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കർക്കിട മാസത്തിന്റെ സ്വഭാവം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഇല്ല ഇപ്പോൾ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ കർക്കിട മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കാത്ത മഴയായിരുന്നു ആ സമയങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ വാദത്തിന്റെ ഉപദ്രവം അധികമായി തീർന്ന സമയമാണ് അതായത് ശരീരം ക്ഷയിക്കുന്ന സമയം ശരീരത്തിന്റെ ബലം കുറയുന്ന സമയം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കർക്കിട കഞ്ഞി അതിൽ മരുന്ന് കഞ്ഞിക്ക് ഇത്ര പ്രാധാന്യം ഈ കർക്കിട മാസത്തിലേക്ക് വന്നത് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കാണ് കർക്കിടക അല്ല ഏത് മാസത്തിലാണ് നമുക്ക് ആരോഗ്യമുള്ളത് ഇപ്പോൾ തന്നെ പകർച്ചവ്യാധികൾ പലവട്ടം വന്നു പോയവർ ഇതിലുണ്ടാവും ഒരു തവണയല്ല രണ്ട് തവണ മൂന്ന് തവണ പല തവണ അപ്പൊ ആരോഗ്യം തന്നെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എം എസ് പ്രജീഷ് ആമുഖ പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചു എം ഡി പ്രദീപ് വി ജെ ഷാലി കെ ഡി സജീഷ് എം വി ജിജിൻ വിഷ്ണു പ്രസാദ് വിഷ്ണു പവിത്രൻ ആൽബിൻ നിയാസ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി തണൽ താന്യം പഞ്ചായത്ത് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെയും തൃശൂര് തൈക്കാട്ട് മോസ് എസ് എൻ എ ഔഷധശാലയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഔഷധ കഞ്ഞി വിതരണവും പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്കുള്ള പുതപ്പും കഷായം തൈലം ചികിത്സാ സഹായവും കിഴുപ്പുള്ളിക്കര ഹെൽത്ത് സെന്റർ പരിസരത്ത് വെച്ച് വിതരണം ചെയ്തു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഷീജ സദാനന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തണൽ പ്രസിഡന്റ് സി എൽ ജോയ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് അംഗം ആന്റോ തൊറയൻ എസ് എൻ എ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ജയ കൃഷ്ണതമ്പി ശ്രീവത്സൻ അഡീഷണൽ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ എൻ വിവേകാനന്ദൻ വി ജി മോഹനൻ ഷീബ രാമചന്ദ്രൻ ലിസ്ഡിത് സണ്ണി ശൈലജ നാരായണൻ ഷെറിൻ ഹബീബ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിലായി ഔഷധ കഞ്ഞി വിതരണത്തിന് അഫീസ് അനൂപ് നാണു വിനു ജോയ് റോയ് ആന്റണി നിതിൻ കാട്ടൂർ ഷിബി ഷെംജി നിർമ്മൽ കൊരട്ടിയിൽ സത്യവതി സുകുമാരൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി 
മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം പേർക്കാണ് ഔഷധ കഞ്ഞി വിതരണം ചെയ്തത് നൂറ് പേർക്ക് പുതപ്പ് ഇരുന്നൂറ് പേർക്ക് കഷായം തൈലം പത്ത് പേർക്ക് ചികിത്സാ സഹായ വിതരണവും നടത്തി കരാഞ്ചിറയിലെയും താനിം പഞ്ചായത്തിലെയും രണ്ടു വൃദ്ധസദനങ്ങളിലും കഞ്ഞിയും കഷായവും വിതരണം നടത്തി പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഔഷധ മരുന്നുണ്ട് പുതപ്പുണ്ട് ചികിത്സാ സഹായങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് നടക്കാൻ ഈ താനിൽ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ഒരുപാട് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഓടിച്ചെന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടൊന്നല്ലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പലവരെയും സഹായത്തല്ല പലവരെയും കണ്ട് കണ്ട് അവര് സഹായത്തോട് കൂടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ നമ്മുടെ തൈക്കാട്ട് മൂസ് എസ് എന്നെ അവരാണ് ഇതിന്റെ മരുന്ന് തരുന്നത് ജോയേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനും ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ഔഷധ കഞ്ഞി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എസ് അയൽവാസിയുടെ കല്യാണത്തിന് പാട്ടുപാടി താരമായിരിക്കുകയാണ് ഏഴാം ക്ലാസ്സുകാരൻ പെരിഞ്ഞനം ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂൾ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയും കൂരിക്കുഴി മതിലകത്ത് വീട്ടിൽ നൂർദീൻ ഷിജി ദമ്പതികളുടെ മകനുമായ അഹമ്മദ് നജാദ് ആണ് പാട്ടുപാടി വൈറലായത് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് കയ്പമംഗലത്തെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലെത്തി നജാ തന്റെ ഇഷ്ടഗാനമായ കെ ജി എഫ് ടു എന്ന സിനിമയിലെ മെഹബൂബ പാട്ട് തകർത്തു പാടി ബന്ധുക്കളിലൊരാൾ അത് വീഡിയോയിൽ പകർത്തി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലിട്ടു മില്യനിലധികം ആളുകൾ പാട്ട് കേട്ടു കമന്റ് ബോക്സ് അഭിനന്ദനത്തിൽ നിറഞ്ഞു സംഗീതം ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കുകയോ ഏതെങ്കിലും റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും തികച്ചും ആകർഷകമാണ് ആലാപനമെന്ന് കേൾവിക്കാർ വിലയിരുത്തി പാട്ട് നിരവധി സംഗീത ഗ്രൂപ്പുകളിലും തകർത്തോടുകയാണ് ഇതോടെ കടകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനും സമ്മേളനം കൊഴുപ്പിക്കാനും കല്യാണ വീടുകൾ സംഗീത സാന്ദ്രമാക്കാനും നാട്ടുകാർക്ക് ഇപ്പോൾ നജാദിനെ വേണം സ്കൂളിൽ സ്റ്റാറായ മകനെ സംഗീത മേഖലയിൽ കൂടി മകനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനാണ് ആഗ്രഹമെന്ന് പ്രവാസിയായ പിതാവ് നൂർദീൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ നാട്ടിലില്ലാത്തോണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല മകളാണ് ഒരു വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റയിൽ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലിപ്പുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളൊരു സാലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കല്യാണത്തിന് വെറുതെപ്പാടി വേറെ ഒരു സാധു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പയ്യനുണ്ട് അവൻ ഇട്ടതാണ് ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അവിടെ നിന്ന് റീച്ചായി പോയി പെട്ടെന്ന് ഗൾഫിൽ ടിക്ടോക്കിൽ വന്നു ടിക്ടോക്കിൽ നല്ല റീച്ചായി അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയോ ഇവിടെ ഓച്ചിറയുള്ള ഒരു റിയാസ് എന്നൊരു ഗാനമേള ഏജൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ട് അതിൽ കയറിയോടി ഒന്നര മില്യൺ കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് വ്യൂവേഴ്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് കയറി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് വടക്കുവശത്തെ റോഡ് ഈസ്റ്റ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ റോഡുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് വലിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഉപയുക്തമാക്കണമെന്നും വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും കേരള കർഷക സംഘം നാട്ടിക പഞ്ചായത്ത് സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു അഡ്വക്കേറ്റ് വി കെ ജ്യോതി പ്രകാശ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി എസ് മധുസൂദനൻ വസന്ത മഹേശ്വരൻ എ എൻ സുധീർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു സെക്രട്ടറി ലാൽ സിംഗ് ഇയാനി പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു പ്രദീപ് എങ്ങൂര് പ്രസിഡന്റും ലാൽ സിംഗ് ഇയാനി സെക്രട്ടറിയും എ എൻ സുധീർ ട്രഷററുമായി പുതിയ കമ്മിറ്റിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഡോക്ടർ സുഭാഷിണി മഹാദേവൻ തുളസിദാസ് എന്നിവരെ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായും ചന്ദ്രാംഗതൻ ഉണ്ണിയാരം പുരയ്ക്കൽ ആനന്ദം വിൻഷുവർ എന്നിവരെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായും തെരഞ്ഞെടുത്തു കാരമുക്ക് സെന്റ് ജോൺ ദി ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് യൂണിറ്റിന്റെ കുടുംബ വാർഷികം നടത്തി കാരമുക്ക് സെന്റ് ജോൺ ദി ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് വികാരി ഫാദർ ജോസ് അരങ്ങാശ്ശേരി കുടുംബ വാർഷികം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ അഭിമാനാർഹമായ രീതിയിൽ യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പള്ളിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നന്നായി സഹകരിച്ച് പ്രശംസനീയമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന യൂണിറ്റിന് ആദ്യമേ തന്നെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആശംസകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും ഈ അവസരത്തിൽ നേരുന്നു 
പ്രസിഡന്റ് ഒരു സങ്കടത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അനുഗ്രഹമായി മാറി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മാറ്റിവെച്ച വാർഷിക ആഘോഷത്തിന്റെ സ്ഥലവും ദിവസവും വാസം പറഞ്ഞാൽ ഇന്നാണ് അതിന് പറ്റിയ ദിവസവും സ്ഥലവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രസിഡന്റ് പി ജെ ബെന്നി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി നിമ്മി ആന്റണി റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ട്രഷറർ ബൈജു പുതുക്കാടൻ കണക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു മദർ സുപീരിയർ സിസ്റ്റർ അലീന കേന്ദ്ര സമിതി പ്രസിഡന്റ് എൻ ഡി തോമസ് പി എ ജോസഫ് പ്രതിനിധിയോഗം സെക്രട്ടറി വിൻസൻ കണ്ണാത്ത് ഇടവക പി ആർ ഒ ബെന്നി പുത്തൻചിറ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ സിംസൺ പുത്തൻചിറ റീന ബെന്നി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ചടങ്ങിൽ എൺപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരെയും പഴയ ഭാരവാഹികളെയും ആദരിച്ചു കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി ളിക്കുളം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കെ അന്തരിച്ച കെ സി പുരുഷോത്തമന്റെ അഞ്ചാം ഓർമ്മദിനം ആചരിച്ചു തളിക്കുളം ബ്ലൂമിംഗ് ബഡ് സ്കൂളിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ സി പി എം നാട്ടിക ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് വി കെ ജ്യോതി പ്രകാശ് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി പി എസ് രാജീവ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ ആർ സീത എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി വരദൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി ആർ വാസു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഐ സജിത സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഇ പി കെ സുഭാഷിതൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ അദ്ദേഹം ആ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു അന്ന് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ശ്രീകാവ് സീരജിയുടെ ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലമാണ് തൃത്തല്ലൂർ സ്നേഹസ്പർശം പെയിൻ ആൻഡ് പാലേറ്റീവ് കെയറിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വോളണ്ടിയർമാർക്ക് പരിശീലനം നടത്തി പ്രസിഡന്റ് സി എം നൌഷാദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ എൻ എ മാഹിൻ ജില്ലാ പരിശീലകൻ രാമകൃഷ്ണൻ നായർ കോർഡിനേറ്റർ റൌഫ് ചേറ്റുവ കമ്മ്യൂണിറ്റി നേഴ്സ് അജി എന്നിവർ ക്ലാസ് എടുത്തു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമൂഹ പങ്കാളിത്തമാണ് ഇതൊരു വൻ വിജയമാക്കിയത് വൻ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ വൃദ്ധജനങ്ങൾ അറുപത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും പരിചരണം ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി ബൃഹത്തായ ഒരു പരിപാടി കേരള ഗവൺമെൻറ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് റൗഫ് കല്ല മീറ്റിങ്ങിൽ കോർഡിനേറ്ററായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നമ്മുടെ ഈ എൻ ജി ഓസിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ ജി ഒ ആണ് പണ്ട് അതല്ല നമ്മളെ ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നല്ലൊരു സംവിധാനം വരുന്നുണ്ട് അവരിലേക്ക് പരിചരണം കൊടുക്കാനായിട്ട് ജീറിയാട്രിക് കെയർ സെക്രട്ടറി കെ പി ആർ സതീശൻ ഡോക്ടർ ബേബി ഫ്രാൻസിസ് അബൂബക്കർ മരദയൂർ സീനത്ത് വാടാനപ്പള്ളി സീനത്ത് തളിക്കുളം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തകർന്ന റോഡുകളെക്കുറിച്ച് ഗ്രാമ്യ ഓർബിറ്റ് വാർത്തകളുടെ അന്വേഷണം ഇതും ഒരു റോഡായിരുന്നു തുടരുന്നു പെരിങ്ങോട്ടുകര മൂന്നും കൂടിയ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് നമസ്കാരം ഇതുമൊരു റോഡായിരുന്നു ഇന്നെത്തി നിൽക്കുന്നത് പെരിങ്കോട്ടുകര മൂന്നും കൂടിയ സെന്ററിലാണ് പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്ക് തേടാം ഇവിടെ അവിടെ ഒക്കെ നാശമായി കിടക്കുകയാണ് ആരും ഇല്ല വെള്ളം വന്നാൽ വെള്ളം ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയാലും ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയാലും ഒക്കെ വെള്ളം തന്നെ ഒരു റോഡ് വികസനം വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡ് കുഴി കുത്തി വരാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് കുറച്ച് മെറ്റിലൊക്കെ ഇട്ട് ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെ അല്ലാണ്ട് യാതൊരു ഗുണം കാണുന്നില്ല ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു ബസ് കയറാൻ നോക്കി ആ റോഡൊക്കെ നോക്കിയാൽ ബസ് കയറാൻ വന്നാൽ ബസ് കയറാൻ പറ്റില്ല അത് അവിടെ നിൽക്കണം തോട് മാതിരി അതായത് തോട് മാതിരി റോഡ് നോക്കി അങ്ങോട്ട് നോക്കുക റോഡ് തോട് മാതിരിയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ പുറത്തൊന്നും പോകേണ്ട ഓഫ് റോഡ് ഓടിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പെരുങ്ങോട്ട് വരെ കാഞ്ഞാണിക്കുള്ള റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ മതി 
ഫോർ ഇൻഡ് ഫോർ വണ്ടികൾക്ക് മാത്രം പറ്റുള്ളു അല്ലെങ്കിൽ അടിയിലത്തെ സ്കേറ്റിങ് ഒക്കെ പോവും ആ എൻ്റെ വീട് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് പമ്പ് അങ്ങനെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് എപ്പോഴും പോകണത് തന്നെയാണ് പെരുങ്ങോട്ടുകാരെ മൂന്നും കൂടി സെൻറ്ററിലെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് ചോദിക്കാം പെരുങ്ങോട്ട് മൂന്ന് സെൻറ്ററിലെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ നൽകി ഈ റോഡ് നാല് കൊല്ലത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ പൊളിക്കലും മാന്തലും പൊളിക്കുന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത്ര നാളായിട്ടും ഒരു കാര്യം ഇതേ പഴിക്കും നീങ്ങിയിട്ടില്ല പോയാൽ നമ്മളെ ആരെയും പരാതി പെടുമ്പോൾ കുറച്ച് കോരി വെച്ചു കൊണ്ട് കൊട്ടുന്നു വെറുതെ നിരപ്പാക്കുന്നു വീണ്ടും ഞങ്ങൾ അതിവിടെ കുണ്ടും കുഴിഞ്ഞ് ചാടിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആൾ വണ്ടിയിൽ പണി വേറെ എന്ത് ആവുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആരോടെ നമ്മൾ ഇതിനത് പറയാം കുറേ എം എൽ എ പണ്ടെന്ന കാര്യം ഇതിൻ്റെ മുൻകൈ എടുത്ത് ചെയ്യിക്കാനെ വേണം ഈ റോഡ് പണിയുടെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന വരും നമസ്കാരം ഉണ്ട് എൻ്റെ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് അങ്ങനെ തൊട്ടടുത്തുള്ളത് ഒരു ചെറിയ വാടക വേണ്ടി വരുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഈ റോട്ടിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഞങ്ങളൊരു മൂന്നാല് കൊല്ലമായിട്ട് ഇത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ റോഡിനെ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് അറ്റം വരെ പോകാനായാലും ഞങ്ങൾ ഡ്രൈവർമാർ ഇവിടെ മൂന്നും കൂടി സെൻട്രലുള്ള ഡ്രൈവർമാർ എല്ലാത്തിനും തയ്യാറാണ് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എല്ലാ പോലീസുകാരും എല്ലാ എം എൽ എമാരും എം പിമാരും പോകണൊരു വഴിയാണത് ഇന്ന് വരെ ഈ ഒരു റോഡ് ഇത്രയ്ക്കും മോശമായി നൽകി ഈ പറഞ്ഞ അധികാരികളൊന്നും ഇതിൽ കൂടെ പോകുന്നത് കാണാനില്ല നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ഈ വഴി കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു വഴിയായി പോയി ബാക്കി അധികാരമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വേറെ വഴി കൂടെ പോകണം നമുക്കറിയാലോ നമുക്ക് വാടക പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഇതിലല്ലാണ്ട് വേറെ വഴി കൂടെ പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഇത് ഒരു ഇതില്ല ഇപ്പം ഈ വണ്ടി ഷോക്ക് അപ്സർ പോയി കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ശരിയാക്കാൻ ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട് ശരിയാക്കി കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ കുഴിക്കിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകണം എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ ദുരിതത്തിൽ തന്നെയാണ് പെട്ടിക്കണം ഇതിന് വേണ്ടി എന്ത് നടപടി എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇതിൽ മുതിരിനോ അതിനോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ എന്ത് ഈ ഡ്രൈവർമാർ ഈ സെൻറ്ററിൽ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിൽ ഉറപ്പ് തരണം ഇതിന് വേണ്ടി എല്ലാവിധ ഇതും നിങ്ങൾ ഇതാക്കിക്കോ പെരുമാട്ട സെൻറ്ററിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും സഹകരിക്കാനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ഈ റോഡ് എന്തായാലും മെച്ചപ്പെടണം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് മഴക്കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്ലോക്കും അല്ല കുറച്ച് കഴി വന്നിട്ടുണ്ട് അധികാരികളോടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ട് പരിഹരിക്കണം നാട്ടുകാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ എമർജൻസി വല്ല അത്യാവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ബ്ലോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേഗം നടപടികൾ ചെയ്യണം യാത്രക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എനിക്കിവിടെ മൂന്ന് ബാർ ഷാപ്പ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ നാലും കൂടെടുത്തൊക്കെ പോകേണ്ടി വരും ഈ ഓട്ടോറിക്കാരന് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തന്നെ മധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കൊലുങ്ങി കൊലുങ്ങി പോയാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഇഡ്ഡലി കഴിച്ചാലും അത് കൊലുങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇവരോടൊക്കെ ഒന്ന് പറയും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തൂർത്തി തരാൻ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് നോക്കിയ അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നു എന്താ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നു ഓട്ടോറിക്കാരെ കാര്യം പോട്ടെ ഞങ്ങളുടെ എന്തിനാ റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥയെ പറ്റി പറയാമെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി സമയത്ത് ഒന്നും ഓടി എത്തണില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് ജനങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളത് വേറെ ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ യാത്രക്കാരെല്ലാം പോയിണ്ടാ പോകുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിരം കണ്ടക്ടറാണ് യാത്രക്കാർക്ക് ഒരു നിലയ്ക്കും ഇരുന്ന് പോകാനോ നിന്ന് പോകാനോ പറ്റില്ല അതിൽ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു ദിവസം പോലും ഡ്യൂട്ടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ലീവ് എടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ അത്ര ചെയ്യണമാണ് അതേമാതിരി യാത്രക്കാർ ഒരു ഗർഭിണിക്കോ ഒരു രോഗിക്കോ ഈ റോട്ടിൽ കൂടെ ബസ്സിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവർക്കും ഓട്ടോ വിളിച്ച് പോകാൻ സാധിക്കില്ല ഇത് അധികാരികളുടെ അനാസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇതിനെതിരെ ഭയങ്കര പ്രതിഷേധം തന്നെ വരണം അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയാണ് അത്ര മോശമാണ് മെയിൻ്റനൻസ് വരുന്നത് ഇത് സർക്കാർ ആരും കാണുന്നില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇപ്പോൾ ഒരു അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ഓട്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂവായിരം നാലായിരം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് 
മാത്സിൽ പി ടി ഒ സാറിൻ്റെയും ഫിസിക്സിൽ വിൻഡോ സാറിൻ്റെ ഒക്കെ ടീച്ചിങ് രീതി വെച്ച് എനിക്ക് നല്ലോണം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് സജസ്റ്റ് യൂ ടു ജോയിൻ അമ്മ അക്കാഡമി ഉയർന്ന വിജയം നിങ്ങൾക്കരികിൽ തീരുമാനം നിങ്ങളുടേതാണ് മാ അക്കാദമി ഫോർ ട്യൂഷൻ ആൻഡ് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് ടി എം സി അഞ്ചാമത് വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടിയ ടി എം സി വരിക്കാരുടെ കുട്ടികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം അപേക്ഷാ ഫോം കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്ററിൽ നിന്നും ലഭിക്കും അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് മാർക്ക് ലിസ്റ്റും ഫോട്ടോയും സഹിതം കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാരെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂലൈ ഇരുപത് ഫോൺ പൂജ്യം നാല് എട്ട് ഏഴ് രണ്ട് പൂജ്യം എട്ട് ഒന്ന് നാല് ഒന്ന് നാല് തൃപ്രയാർ എൻ ഇ എസ് കോളേജിൽ ബി കോം ബി ബി എ ബി സി എ കോഴ്സുകൾ കേരള ഗവൺമെന്റ് അനുവദിച്ച കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് കോളേജിലെ കോഴ്സുകൾ ബി കോം ബി ബി എ ബി സി എ എൻ ഇ എസ് കോളേജ് തൃപ്രയാർ പ്രശാന്ത സുന്ദരമായ തൃപ്രയാർ പുഴയോരത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം പത്തൊൻപത് വർഷമായി ഉന്നത വിജയ നിലവാരം നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം മിടുക്കരായ നിർദ്ധന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗജന്യ പഠനം എൻ ഇ എസ് കോളേജ് തൃപ്രയാർ തികഞ്ഞ അച്ചടക്കം മികവുറ്റ അധ്യാപക നേതൃത്വം വിപുലമായ ലൈബ്രറി സുസജ്ജമായ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിശ്രമത്തിനും രുചിയേറിയ ഭക്ഷണ സൗകര്യത്തിനുമായി വിശാലമായ ഫുഡ് ഹൌസ് കലാകായിക അഭിരുചികൾക്ക് ഏറെ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന കലാലയം എൻ ഇ എസ് കോളേജ് തൃപ്രയാർ നാട്ടിക എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് അഫിലിയേറ്റഡ് ടു കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻ ഇ എസ് തൃപ്രയാർ സൗത്ത് വലപ്പാട് എന്ത് പറയാനാ മോളെ അടുത്ത മാസം എവിടെയും കല്യാണം ആഹാ മനസ്സിനിണങ്ങിയ ഡിസൈനുകളും നോക്കി കയറി ഇറങ്ങാത്ത ജ്വല്ലറികളില്ല ഇനി ഉണ്ടെങ്കിലോ ലോകത്തെങ്ങും ഇല്ലാത്ത പണിക്കൂലി അതിന്റെ അലച്ചില ഈ ഓർണമെന്റ്സ് എല്ലാം അടിപൊളി ഡിസൈൻസ് ആണല്ലോ എവിടുന്ന് എടുത്തേ നിങ്ങൾ തൃശ്ശൂരുള്ള ടി ജെ എം ജ്വല്ലറി കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ ടി ജെ എമ്മിൽ ഡിസൈനർ ആഭരണങ്ങളുടെ ഒരു ഗംഭീര കളക്ഷൻ തന്നെയുണ്ട് അതും നിർമ്മാണ വിലയിൽ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വർഷമായി ടി ജെ എം ഹോൾസെയിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് രംഗത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായി വിശ്വസിക്കാം ടി ജെ എം ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് പുത്തൻ പള്ളിക്ക് പിൻവശം പള്ളിക്കുളം റോഡ് തൃശൂർ കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് വരിക്കാർക്കായി തൃശൂർ കേരള വിഷൻ ഒരുക്കുന്നു മൺസൂൺ സമ്മാന പെരുമഴ ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ എല്ലാ മാസവും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ കൂടാതെ ബമ്പർ സമ്മാനവും പുതിയ കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നവർക്ക് ഉറപ്പായ സർപ്രൈസ് സമ്മാനവും കരസ്ഥമാക്കാം ഉടൻ തന്നെ കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് വരിക്കാരാകൂ സമ്മാന പെരുമഴയിൽ പങ്കാളിയാകൂ ഒരു മഴ ചാറിയാ മതി കൃഷി പടവില്ല മൊബൈൽ ഡാറ്റയുടെ കാര്യവും കടക്കാം എന്റെ മൊബൈൽ ഡാറ്റ അങ്ങനെ തന്നെ ആരെ വിളിക്കാം അതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് ആ കേബിൾ ടി വി കാരനെ വിളിച്ച് ഒരു കണക്ഷൻ എടുക്കാൻ ഇല്ലേ നമ്മുടെ കാശ് കൊണ്ടല്ല കോർപ്പറേറ്റുകളും കൊടുക്കുന്നത് അതെ അതെ കേരള വിഷൻ ആണെങ്കിൽ കണക്ഷൻ തന്നിട്ട് അങ്ങ് പോകുമല്ല കൂടെ ഉണ്ടാകും മാത്രല്ല അവർ ആ കാശ് ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ ചെലവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്തുണ്ടാവും കേരള വിഷൻ മണപ്പുറം ഋതി ജ്വല്ലറി സ്വർണോത്സവം തീരദേശത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജ്വല്ലറിയായ മണപ്പുറം ഋതി ജ്വല്ലറിയിൽ സ്വർണാഭരണങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി വളകൾക്ക് പണിക്കൂലി മൂന്ന് ശതമാനം മുതൽ ചെയിനുകൾക്ക് പണിക്കൂലി മൂന്ന് ശതമാനം മുതൽ കമ്മലുകൾക്ക് പണിക്കൂലി മൂന്ന് ശതമാനം മുതൽ നെക്ലസുകൾക്ക് പണിക്കൂലി നാല് ശതമാനം മുതൽ മണപ്പുറം ഋതി ജ്വല്ലറി കോതകുളം സെന്റർ വലപ്പാട് ഫോൺ Nine zero seven two six double zero seven four three. Buy online visit www dot riti jewelry dot com. Dweni, ah, this dress is like a little bit too big. That is an apt eye ornament. So, this is what? That is our little miracle. Miracle.
ഫാൻസി ആക്സസറീസ് റണ്ണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ബൊട്ടിക് സാരി കളക്ഷൻ കുർത്തീസ് ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റിച്ചിങ് ആൻഡ് ഡിസൈനിങ് മിറാക്കി നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നിന്നെ കാണാനും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പത്തിന്റെ മായാജാലം മിറാക്കി വിമൻസ് ഫാഷൻ ഹബ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ പെട്രോൾ പമ്പ് കൊടിങ്ങല്ലൂർ റോഡ് തൃപ്രയാർ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ഇത് കണക്കിൽ ഒരു വീടാണ് ഏത് സമയവും നിലം പൊത്താവുന്ന ഇവിടെ മൂന്ന് ജീവനുകൾ കഴിയുന്നുണ്ട് അന്തിക്കാട് മാങ്ങാട്ടുകരയിലാണ് തകർന്നു വീഴാറായ ഓലമേന വീട്ടിൽ കൂലിപ്പണിക്കാരനായ രാജേന്ദ്രനും കുടുംബവും താമസിക്കുന്നത് ചുമരുകളിടിഞ്ഞ് തോണുകൾ കടപുഴകി ഏതു നിമിഷവും ഈ കൂര നിലം പൊത്തിയേക്കാം മഴ പെയ്താൽ ചോർന്നൊലിക്കുന്നത് മൂലം അഞ്ചാറ് ടാർപായകൾ തുന്നിക്കെട്ടിയാണ് വീടിന് മേൽക്കവചം തീർത്തിരിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക പരാധീനതയും മറ്റും മൂലം വീടിന്റെ ഓല മാറ്റി മെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അവസാനമായ ഓല മാറ്റിയത് ആറു വർഷം മുമ്പാണ് രാജേന്ദ്രനും ഭാര്യ അംബികയും മകൾ റസിതയുമാണ് ഈ വീട്ടിൽ ഭീതിയോടെ ജീവിതം തള്ളി നീക്കുന്നത് ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ റസിത ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടിയിരുന്നു അന്തിക്കാട് ഹൈസ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് റസിതയുടെ സഹോദരിമാരിൽ ഒരാളായ രാഗിത വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഭർത്തൃ വീട്ടിലും ഒരാൾ സംഗീത നഴ്സിംഗ് പഠനത്തിനായി ഹൈദരാബാദിലുമാണ് പതിനാറ് വർഷം മുമ്പ് ഇവരുടെ കുടുംബം പറമ്പിൽ ഒരു ഷെഡ് കെട്ടി അതിനുള്ളിലായിരുന്നു താമസം അത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ കിട്ടിയിട്ട് ആ കൊല്ലം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പരുവത്തിലാക്കി പിന്നെ പറ്റണില്ല അവിടെ ഇട്ടു അമ്മ വയ്യാണ്ട് കെടുപ്പിലായപ്പോൾ അമ്മേനെ കയറ്റി കിടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് മീത ഓല വെച്ച് കെട്ടി കയറ്റി കെടുത്തിയത് ആ വർഷം തൊട്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കെടുപ്പ് തന്നെയാണ് ഈ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ഇതിൽ തന്നെ പഠിച്ച് ഇതായത് വീട് കിട്ടിയെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കിട്ടിയ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഇനി പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ വാസയോഗ്യമാക്കാൻ എഴുതി കൊടുത്തപ്പോൾ അത് പാസ്സായി പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഒരു എഞ്ചിനീയറെ കൂടെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു താന സ്ഥലം കരുമ്പത് ലോഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഫില്ലറുകൾ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വാർക്കാൻ പറഞ്ഞു ഈ തരണം ഒന്നര ലക്ഷം കൊണ്ട് ഫില്ലറുകൾ കൊടുത്ത് വീട് സൺസൈഡ് കട്ട കെട്ടി വാർത്ത് കട്ട കെട്ടി വാർക്ക എന്നെ കൊണ്ട് മാർഗമില്ല അന്ന് എൻ്റെ മോള് ബി എസ് സി നേഴ്സിൽ നിന്ന് ചേർന്ന കൊല്ലായിരുന്നു അവൾക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി ഒമ്പതിനായിരം രൂപ ഒരു കൊല്ലം ഫീസ് വേണം രണ്ടേ മുക്കാൽ ലക്ഷം രൂപ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളു പിന്നെ ഞങ്ങൾ പണിയെടുത്ത പൈസ ഞങ്ങൾ ആയിട്ട് എഴുപതിനായിരം ബാങ്കിൽ നിന്ന് അയക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കണം കൊല്ലത്തിന് പിന്നെ പരീക്ഷ ഫീസ് അവൾക്ക് ഓരോ ചെലവ് പറയണം പറയുമ്പോൾ കൊടുക്കൽ എല്ലാം കൂടി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടാൾ പണിയെടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ എത്തിച്ചത് ഇപ്പൊ എട്ട് ലക്ഷം രൂപയോളം അവളെ പഠിപ്പിന് ആയിട്ടായിട്ടുണ്ട് അവളെ പഠിപ്പിന് അത് ഞങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടേ മുക്കാൽ ലക്ഷം രൂപ എടുത്തിട്ട് നാലര ലക്ഷം ബാങ്കിലായിട്ടാണ് കെടുക്കണത് ആ പലിശ കൂടിയിട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നിവർത്തില്ല പിള്ളേരെ പഠിപ്പും അല്ലാതായിട്ട് ബി എഡിന്റെ അവൾക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടാണ്ടായപ്പോ ഞങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചത് അവൾക്ക് അന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ അന്ന് ബി എഡിന് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് നിവർത്തില്ല ഇവരെ പഠിപ്പും വീട്ടിലെ ചെലവും ഇങ്ങോരക്കണ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ പണി കിട്ടുള്ളോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ വീട്ടിൽ പണിക്കുമ്പോ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് അക്കാലത്ത് പി എം എ വൈ പദ്ധതിയിൽ കിട്ടിയ അറുപതിനായിരം രൂപ കൊണ്ടാണ് ചുമരും തറയും പണിയുന്നത് പൈസ തികയാത്തതിനാൽ വീടിന്റെ മുകൾ ഭാഗം ഓലമേഞ്ഞു നാല് വർഷം മുമ്പ് ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ വീടിനായി അപേക്ഷ വെച്ച് നാല് ലക്ഷം പാസ്സായെങ്കിലും പതിനാറ് വർഷം മുമ്പ് കിട്ടിയ അറുപതിനായിരത്തിന്റെ പലിശയും മറ്റും കണക്കാക്കി ബാക്കി അമ്പത്തേഴായിരം രൂപയെ ഇവർക്ക് നൽകുകയുള്ളൂവെന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധികാരികൾ പറഞ്ഞതായി ഇവർ പറയുന്നു ഈ തുക കൊണ്ട് വീട് പണിയാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ സംഖ്യ മടക്കി നൽകുന്നതായി ഇവരിൽ നിന്ന് എഴുതി വാങ്ങുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വീട് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി പഞ്ചായത്ത് പാസ്സാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ കുടിലിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി ഈ സംഖ്യ കളയുന്നതിൽ കാര്യമില്ലെന്ന അവസ്ഥയിലും ബാക്കി പൈസ ചേർത്ത് ചോർന്നൊലിക്കാത്ത ഒരു കുഞ്ഞു വീട് പണിയാൻ വേണ്ട സാമ്പത്തികമില്ലാത്തതിനാലും ഇവർ ഈ സഹായവും വേണ്ടെന്ന് വെക്കുകയായിരുന്നു ഏതു നിമിഷവും തകർന്നു വീഴാവുന്ന വീട്ടിലാണ് ഈ കുടുംബം ഇപ്പോൾ പഴുവിൽ പടിലപ്പറമ്പിൽ നഗ്നനായി വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ അയൽവാസിയായ യുവാവ് ഗൃഹനാഥനെയും മകനെയും മർദ്ദിച്ചു പടിലപ്പറമ്പ് സ്വദേശി വട്ടപ്പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ ആന്റണി മകൻ ജോയൽ എന്നിവർക്കാണ് മർദ്ദനമേറ്റത് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചരയോടെയാണ് സംഭവം പുറത്ത് നിലവിളി കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ അയൽവാസിയായ അനീഷാണ് ആന്റണിയെ മർദ്ദിച്
പിന്നെ ഒരു നിരക്കും കേട്ടപ്പോൾ നോക്കിപ്പോൾ ഈ വാതിലിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെ കത്തി പിടിച്ച് നിൽക്കുക പെണ്ണ് അവിടെ നിന്ന് അത് കിട്ടി കത്തി പിടിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ ഞങ്ങൾ വാതിൽ വട്ടത്തെക്കാരുടെ അവിടെ അവിടെ കാണാം ആരോ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് ആന ചെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവൻ ഇവിടെ ഈ ഈ സ്പോട്ടിൽ നൂറ് ബന്ധം ഇല്ലാണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുക ഇവൻ ഇവിടെ ഇവിടെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ ഇപ്പൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് പറ്റില്ല പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇത് ഇവിടെ വന്നു നിന്നിട്ടാ ഇവിടെ വന്ന് നിന്നേക്കുന്നത് ഇവൻ ഞങ്ങൾ വന്ന് നീ ആരുടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് എന്നെ പിടിച്ച് തല്ലണം ഈ ആരെയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പിടിച്ച് മാറ്റം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ അവൻ എന്നത് പിട്ടി പിടിച്ച് ഇട്ടിച്ചിട്ട് കൈ ഇതിലിപ്പോൾ നീരുന്നിരിക്കും ഞാൻ സീരെ പണിക്ക് പോകണ ആളെ എൻ്റെ മോനും എനിക്ക് വരക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിങ്ങോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഇത് വേറെ തോട്ടിരിക്കില്ലേ ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോയി അതാ പെണ്ണ് പോയി ഇവനങ്ങ് നീ ഇങ്ങൾ നീ പിന്നെ അവൻ വരാൻ വീട്ടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറിയാവൻ അപ്പൊ എനിക്ക് അപ്പൊ അത് അകത്തേക്ക് കയറി അവൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അടിച്ചു എന്നിട്ട് അവിടെ നിർത്തിച്ച ഈ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി അവനെ പിന്നാലും അതിൻ്റെ മോനെ അതിനിടയ്ക്ക് മോന് എനിക്ക് സങ്കടം വെച്ചാൽ എൻ്റെ മോന് നീ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെവിട ആ ചെവിടും അവനെ തല്ലി അതിന് ഇവർ എന്തോ കൈ അവരുടെ കൈ മോതിരം ഇടാ മോതിരം ഇട്ടിട്ട് അവൻ അടിച്ചു തിട്ടാ പിതാവിനെ മർദ്ദിക്കുന്നത് തടയാൻ ശ്രമിച്ച കേൾവി തകരാറുള്ള മകൻ ജോയലിനും മർദ്ദനമേറ്റു ഇത് കണ്ട് ഭയന്ന ആന്റണിയുടെ ഭാര്യ ജോയ്സി ബോധരഹിതയായി വീണു മർദ്ദനം തടയാൻ ശ്രമിച്ച അയൽവാസിയായ യുവാവിന് അടിയേറ്റ് പല്ല് പൊട്ടിയെങ്കിലും ഭയം മൂലം പരാതി നൽകിയില്ല തുടർന്ന് സമീപത്തെ രണ്ടു വീടുകളിലെത്തി ഇയാൾ ഭീഷണി മുഴക്കി മടങ്ങുമ്പോഴാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണ കണ്ടു റോട്ടിലൊന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ജോസേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് വാതിലും മേലൊക്കെ വാതിലിന് ഇടിക്കുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൻ അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് അവനിറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഈ റോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോലീസുകാർ പിടിച്ചപ്പോൾ ഈ അവരെ വീട്ടിൽ ബഹളങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ബഹളം എന്ന് വെച്ചാൽ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കുന്ന സൗണ്ട് വാതിൽ അടയ്ക്കുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കേൾക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവർ ഭാര്യ ഭർത്താവും തമ്മിലുണ്ടാവും പക്ഷെ ആരും അങ്ങനെ ഇതാക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ അവരെ അവർ അടുത്തുള്ള വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പോഴാണ് അവരെല്ലാവരും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിലേക്കും ചെന്നപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും കൂടി ഇതായത് വീടുകളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം കാരണം ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകണവരാണ് ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ട് അവർ തന്നെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നാളെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്നും പ്രശ്നത്തിന് വരരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ തൊട്ട് തൊട്ട് വീടുകളല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവരുത് അത് അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് മർദ്ദനമേറ്റ വീട്ടുകാർ രണ്ടുപേരും തൃശൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയതിനു ശേഷം അന്തിക്കാട് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി പടലപ്പറമ്പിലെ പത്ത് വീട്ടുകാരും രാത്രി തന്നെ പോലീസിന് യുവാവിനെതിരെ പരാതി നൽകിയിരുന്നു അതേസമയം കസ്റ്റഡിയിലായ യുവാവിനെ പോലീസ് ഇടപെട്ട് രാത്രി തന്നെ ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററിലേക്ക് മാറ്റിയതായി പറയുന്നു തല്ലി പൊളിച്ചിരുന്ന മരിയന് അപ്പോഴാണ് ആ വാതിൽ തുറന്ന ഒരു മരോളും മോളും കൂടി അപ്പം എന്നെ അവിടെ അവർ പിടിച്ച് അവരുടെ ഇരുത്തിയിരിക്കായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തേലും ചെയ്യും കുറേ നേരം അവൻ വാതിലമ്മലൊക്കെ തല്ലി പോടാ പോടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു കണക്കിന് അവ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി അപ്പം പോലീസ് ഒന്നും പിടിച്ചുണ്ടായി അവ രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാനൊന്നും പറ്റണമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ആ മോള് പ്രസവിച്ച് കിടക്കുക അവൾക്ക് ആ കുട്ടിക്കും അമ്മയ്ക്കും കിടന്നുറങ്ങാനൊന്നും സമ്മതിക്കണമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് രണ്ട് വർഷമാവണമല്ലോ അതിൻ്റെ മുന്നേ ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇനി ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ വീട്ടിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ളോ നാട്ടുകാരനൊക്കെ കിട്ടുന്നു ഇന്ന് ഇന്നലെ നാട്ടുകാരെ നാളെ ഇപ്പോൾ അവിടേക്കും വന്നാലും പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ ഉണ്ടാവണത് അപ്പോൾ കുഞ്ഞു മക്കളും പ്രസവിച്ചിട്ട് പത്ത് നാൽപ്പത് ദിവസമായിട്ടുള്ളോ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാനൊന്നും പറ്റണമൊന്നുമില്ല ആരും പരാതി
BJP Jilla Secretary Lojan and Ambata Udgarnam Chedu. One of the Vijim Karastamaki with the article Ka, Nartig and the Ojimadal and Prestenda, EP Harish Momento Nalgi. Arividranam, Balaram and Yativit in the Vaichu. Kirpulikara Megala in charge, Vino Vilia Parambil Adesh the Vaichu. BJP Thani Panjai the Prestenda, NS Sugadan, BJP Nartig and the Ojimadalam Samidiangam, Krishna Nuni, Shanmogan in the Versam Sarichu. Suni, Rajish in the Ver Nathanalgi. Kerala Pravasi Sangam Valapada Megala Kudumba Sangam Narano. Valapada KC Vasu Memorial Hall in Narana Kudumba Sangam, Valapada Gram Panjat the Prestenda, Shinida Ashik Udgarnam Chedu. Pravasi Sangam Valapada Megala Prestenda, Prem Kumar Karil Adikshnai. Samsana Kamitiangam, Sulega Jamal Mukke Prabashan Narati. Jilla Executive Angam, Sri Raj, Mun Panjat the Prestenda, E. K. Thomas. Block Panjaita Ganglaya, C. R. Shine, Maliga Devan, Sajiv Kunungal, Rajisha Shivaji, E. P. Ajego, P. K. Muhammad, and the Versam Sarisho. Tudarna, Vivida Kalabari. Namada Pravasikale Kurchoke, Pandagala de Vuluru Urkacha Pad and the Varinoke, Urko Malagale Poleki and Namada Patramati Mangala Ayalum, Namada TV Ayalum, Namada Chitrangala Ayalum, Rather Shipit in the Uru Kailu Radio Kabelagudia, Radio Kapitiche, Velagudia, Kafu Magakubio, Velagudia Vasangal Dediche. Healthy <laughs> Matarka <laughs> Talikulam Public Library, Samstana Council in the Desha and Saram, Lahiri with the class of Narati. Talikulam Government Vocational Higher Secondary School, which Narate class, Chavakada Taluka Library Council Secretary, Vishamran Master, Udgarnam Chedu, N. Madana Mohan and Master, Adikshavaichu, Vadaka Kada, Janamaitri Beat Police, Firoz PA, class in Nedratangurtu. Lahiri with the Praditna, Emil Rose, Chulikurtu, Talikulam Headmistress, Fatima K. V. Swagadavum, VHSC Principal, Shiny K. G. Prem Kumar Masha in the Asham Salari Kugim, Serious Chairperson Shija Ramachandran, Vasan Kori Paramil, Gida Vinodan, CC Jayanandan, Supriya Hairlal, Librarian Babida Manoj in the Nethrunagi, Gafur Talikulam, Nani Parnu. <laughs> Tabasia Arts and Sports Club in the Abu Mikatil, Mark Care Diagnostics in the Saharana Torekudi, Saujin Sugar Blood Pressure, Kanda Varishodana, Kambanarati, and the Kada Panjait President, Jodi Raman Udgarnam Chedu, Panjait Tangam Sarida Suresh Addiction of Aichu, SSC Plus Two Parish Shagal, Una the Vijim Nia Day with Yartakale and Modichu, Club Bangangalaya, Sedu Madavan, Anil Kumar, and never Sam Sarichu. 
നാട്ടിലെ പൊതു ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് അവരിപ്പോൾ നമ്മുടെ നേത്ര പരിശോധന ക്യാമ്പ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ് ജയിച്ച കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു അനുമോദന ചടങ്ങ് കൂടെ ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇനിയും നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചെറുപ്പം കുട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന ഈ ക്ലബിന് കഴിയട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കോവിഡ് മഹാമാരി പോലെയുള്ള പല രീതിയിലും ഇപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ഓരോരോ പനികൾ മുതലിങ്ങനെ തുടങ്ങി വരികയാണ് ചിത്രകലാകാരനും എഴുത്തുകാരനുമായ ഷാജി കെ അബ്ദു നിരാതനായി മതിലകം കുഴിക്കണ്ടത്തിൽ പരേതനായ അബ്ദുവിന്റെ മകനാണ് രാവിലെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അന്ത്യം മതിലകം മേഖലയിലെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു സ്റ്റേജ് ആർട്ടിസ്റ്റും ഗായകനുമായ റാഫി മതിലകം സഹോദരനാണ് എടമുട്ടം ക്ഷേത്രത്തിൽ ബലിക്കൽ പൂരയും കൃഷ്ണചില പാകിയതും സമർപ്പിച്ചു കരയാമുട്ടം വിവേകാനന്ദ സേവാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഔഷധ കഞ്ഞി വിതരണം തുടങ്ങി നിസ്സഹായതയോടെ ഒരു കുടുംബം താമസം വീഴാറായ കൂരയിൽ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം